。棋友们，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天四郎再次奢侈一把，把珍藏多年的一个棋谱分享给大家。这一盘棋里的招法可以称之为惊天地泣鬼神，非常的精彩，非常的玄妙莫测。这盘棋呢，也是胡司令非常得意的棋局之一，出自五羊杯。这盘棋红方是吕钦特大，黑方是胡司令，两位呢都是高手中的高手，大师中的大师。棋友们，先把红心点亮，做好准备，咱们直接开始，请看棋盘。开局呢，吕特大兵七进一走先人指路，胡司令跳马，红方也跳马，黑方护挺一卒，红方反家中炮，黑方亮车，红方跳马，黑方跳马，红方出车，那胡司令进炮过河，有可能要平放打兵，那红方先把中兵冲起来，这时候胡司令选择一个双炮过河的变化，接下来红方起横车。黑方平炮打象，红方飞边象，黑方走直车，这都是普招啊。那红方平车战擂，那么这招棋呢就比较有深意了。这里红方有两个攻击点，一个是冲三兵，拆开炮架子准备捉双炮，还有一个呢就是进车捉双马。这个捉双马呀，我们随便演示一下啊。假设还轮到红方走，红方一捉，你别看黑方有连环。但是呢，红方别住马腿，中炮可以发射。这期中炮一打，不是炮阵无子，就是空头炮。黑方已经瘫痪了，不行啊。那么走到这儿，胡司令是怎么应对的呢？他选择平炮过攻。其实这也是普招。这招棋走呢，这俩问题都解决了。当时红方就直接冲中兵了啊。那假设红方还捉马，这里黑方要注意一下。虽然说黑方有一个打串的棋，能够把狮子夺回。但是这样走还是有点着急，那红方就往上跳马，那黑方肯定要打炮了，这边打着马呢。但是红方呢，他先踩中卒，你说气人不？那首先你不能打马吧？红方踩马之抽车啊，这可是带将的，这不行啊。那你不能打马，你只能说先把这马踩掉。但是红方呢，一个空头炮可就立住了，这个棋肯定得不偿失了啊，不行。好，这个牌面如果红方进去捉马，黑方呢就稳稳的补一手象。那这里轮到红方选择，你吃不吃马呀？你吃马的话，现在黑方再串档，这就没事了，也不怕红方上马打空头的战术了。那如果说红方不吃马，他先补一手士，防止你串档，那黑方就推炮打车就行了。这个棋黑方一点也不亏啊！来，我们看实战，当时红方平车战擂，黑方平炮过攻，这时候红方冲中兵，那黑方中路比较空虚，这个士呢该补还得补，那红方直接跃马盘头。准备上马踩马，那胡司令掐指一算，他把车呢长到兵临线，放任红方踩马，那红方还是踩了。这时候胡司令没有逃，他选择退炮打中兵，打中兵可是抽车，你肯定不能踩啊。那你要是先把这个中兵往前拱，黑方先给马打掉，这里可是对车，那红方肯定要先吃车啊。这里黑方有个平炮反将的棋，那这样走的话，红方丢子儿了，肯定不行。好，我们回到实战，当时黑方退炮准备打中兵抽车啊。红方呢选择个平兵，那这一平兵一打的话不带将了，而且红方踩着马呢，那走到这儿一般人可能就选择逃马了。但是胡司令呢迎难而上啊，直接把这个兵先打了对车，红方先把车吃了。这时候黑方如果踩车，红方也吃马，那胡司令呢就换了一种策略啊，他平炮一将，这一将的话，如果红方补士，那黑方就踩车；如果红方踩马呢，黑方也可以砍炮。因为你这中炮动不了啊，但是当时呢，吕特大想保留这个车，他就没有这样走。这里黑方平炮一将，红方呢选择反打一将，那黑方把炮一踩，踩完以后呢，现在要重炮杀，红方呢先把车推回来，准备垫一下啊。那这时候胡司令把这个炮一吃，这就相当于一局换双了。那这里捉着马呢，红方上马连环，而且下一招要踩卒踩中炮。那黑方呢？退炮保住这个小卒，那吕特大平车捉炮，黑方呢退了一步，红方看来机会了啊，上马踩卒踩中炮。那这时候呢，胡司令平炮先打车，当时吕特大选择一个躲车的变化，想保留这个多车的优势，跟胡司令斗后半盘。其实这里红方最顽强的走法呢，他应该回马。那么有人会问，黑方这里不有个重炮打车踩车的棋吗？那这里红方就把炮吃了，黑方把车一踩，红方可以砍炮。那这样换完以后呢，红方一车双马，黑方一车双马，这期呢双方的问题都不是很大。
。那当时黑方一打车，红方双车一线。那红方这一躲车，这个马就脱跟了。胡司令退车捉马。当时呢，红方选择逃马。那么这里红方能不能踩中炮呢？这样走的话，红方要丢子儿啊。首先呢，红方先给马吃了啊。吃了以后，你会发现你这个马不能逃，马一逃车丢了。那怎么办呢？你要是平车保的话，黑方就平炮。那红方肯定不能再平个车吧？那这样走的话，咱都不用走别的，直接回马就行了。这个车呢还得死一个，这样走就更坏了啊，也不行。那么当时黑方一捉马，红方呢没有踩中炮，他回马了。这时候胡司令再加个中炮。那这里首先红方不能踩后炮啊，不然黑方反打将把车抽了。那你要是踩前炮的话，黑方就平车杀马。这个攻势还是没有减弱呀。那当时红方这俩炮都没踩，他选择进车，先把这个车躲开，而且盯住这个马。那这里胡司令先把炮一提，那这里红方如果踩后炮，黑方还是反打一将。当时呢，红方选择回马踩前炮，那这个炮有根呢，胡司令不管，先退车捉马。红方呢进兵保马，那这里算是个考验。首先黑方不能踩兵啊，不然红方踩中炮。这个棋厉害了，这棋已经无解了，黑方只有吃车了。红方过曹一将一出将，把这个车一杀，死了啊，还能垫个士是吧？但是也不管事啊。当时胡司令退车捉马，红方进兵保马。那这个时候胡司令走出一招好棋，直接弃车砍马。那红方只有拱掉，黑方上马一将，这可是重炮。红方只有垫车，黑方再把这个车踩掉。那红方再把前炮踩了，黑方用炮一打，好了。这个局面就是传说中的三英战吕布了。那么四郎呢看过好多胡司令曾经的棋谱啊，我发现胡司令特别擅长下这种无车杀有车的棋。那么现在轮到红方走，红方一个车领四个兵，只要红方能顶住黑方的攻势，这个棋谁输谁赢还真不好说呀。接下来吕特大进车先给马盯住，黑方现在要上马一将没什么用，我将不死，他先把这个马逃开。那吕特大一看大事不妙啊，这可不行，赶快先上将吧。一会儿老将想动都动不了了，那紧接着胡司令先退中炮。那现在来说，红方比较尴尬，他这个车呢防不住。比如说他平车过来站擂，那黑方上马将把车抽了，这怎么办呢？那你要是退到这儿的话，上马将还是抽车。那当时呢，吕特大把这个车平过来，先盯住底将吗？那这个时候胡司令开始动手了啊，先上马一将。那么这一将，红方这个老将有四个点，我给大家逐个讲解一遍啊。首先，咱们说红方退将的变化，那这是最简单的，黑方直接跳马就完事儿，什么意思呢？首先你不能补士，老将不能动，一个马控制老将，一个马奔曹，这个棋无解啊。那么第二种情况呢，红方这个老将往右边平，这个、棋呢黑方就平炮一将，这可是马和炮，红方只有垫车。哎，这里要注意一下，黑方不要乱跳了啊！你要是上马一将，老将回中路了，这个棋怎么走呢？黑方落士即可。现在你的老将回到中路，下一招上马就是绝杀，马炮双将。那这里红方只有砍炮了，但是没事儿，黑方上马一将，这个老将只有一个点，再一跳马，一个双马引拳，非常的经典啊。好，我们再回到这儿，第三种呢就是红方上将啊，那这里黑方就上马一将，马二炮，红方只有电车，黑方再一将，这又是马炮双将，这个老将左边来不了，只能往右边来。然后平炮一将，老将不能动，只能垫车。然后回马一将，那这一将的话，车又被抽了，也没法玩了。那么以上三种变化呢，都讲完了。好，我们看实战。好，回到实战，当时胡司令上马一将，红方选择往左平将。此时胡司令马踏连营，一招毙命。那行进之子吕特大推平认负。因为现在黑方是一招杀，比如说你平车，黑方直接上马就完事儿，又是一个双马引拳，这个老将没点了，那红方能怎么走呢？他也只有补士，给老将留一条出路，但是也没用。黑方这里平炮一将，红方垫什么都无所谓，黑方上马一将就绝杀无解了。好了，一切归于平静了。那么通过这盘棋呢，我们也看到了胡司令的棋力真是深不可测呀。那好了，棋友们觉得四郎解说的精彩的，你倒是帮四郎点个赞呢、啊。关注四郎，下期视频更加精彩。